Goeiedag, ik ben Rob, ik ben samen met Paul en we zijn vandaag een hele exclusieve avantpremière voor jullie bij Lamborghini voor de unieke Huracan STO. De Huracan STO, de meest hardcore versie ooit gemaakt van de Huracan. Uh, en gebaseerd op de, ja, de GT3-wagen die we kennen, dus uh, de Super Trofeo Evo, die toch wel, wel een hele mooie racegeschiedenis heeft. Uh, en daar hebben ze bij Lamborghini toch iets, uh, iets heel leuk bedacht. We gaan gewoon daar een straatlegale versie van maken, om lekker andere merken nog eens te pesten. En daar hebben ze de Huracan STO als antwoord gebracht. Uh, ja, een uniek model en STO staat dan ook voor Super Trofeo Homologata. Paul gaat nu een beetje dieper in het technische van de wagen, om daar wat meer over te vertellen. Het grootste verschil met de Huracan Performante zit hem bij deze wagen vooral in de aero en de downforce. Um, hij heeft 450 kg downforce aan 280 per uur. Dat is ongeveer 50% meer dan een gewone Performante zou hebben. Een gewone Performante. Um, en een groot deel van die bijdrage zit hem in het heel wat spoilerwerk wat we hier zien. En ook in dit design, waar we zitten met hier een centrale VIN die dat zorgt voor een hoop meer stabiliteit aan hoge snelheid in hoge snelheidsbochten. Onder dit vinden we dan de motor terug. Dat is eigenlijk de, gewoon de atmosferische V10 die dat we ook kennen vanuit alle andere Huracans. Hier zit hij met een 640 pk. Nog een verschil, een belangrijk verschil met de Huracan Performante is dat er een hoop gewicht bespaard is. Wat hebben ze gedaan? Heel veel in carbon, wisten we al. Um, maar ook in de buitenkant. 75% van de koetswerkpanelen zijn in carbon gemaakt. We hebben magnesiumwielen gekregen en ja, ook een carbon van binnen natuurlijk. Nog een heel belangrijke is dat ook de voorwielaandrijving weg is. Dus gaan we van een vierwielaandrijver naar een achterwielaandrijver. En dat geeft hem in totaal, ook al hangt er een hoop meer downforce materiaal op, zorgt dan toch dat de wagen 40 kg lichter is geworden. En vermits dat een straatversie is, hebben ze ook aan de opbergruimte gedacht. We hebben hier een heel ruim opbergcompartiment. Het is ruimer dan in een Ariel Atom, dus dat is zeker leefbaar voor op straat. We hebben bijvoorbeeld ook langs de binnenkant een handschoenkastje. En hier opbergruimte voor de GSM, afgewerkt met rubber zodat die niet wegrijdt. Een heel uniek onderdeel aan de nieuwe Hora aan STO is het Ofango. Dat zijn eigenlijk de verschillende onderdelen die in elkaar lopen. Dus dan hebben we het over de zijvleugels, voorwimper, motorkap, die één geheel in carbon vormen. Met een knipoog naar de, de Miura, waar dat ook eigenlijk de volledige voorkant uit één stuk bestaat. Dus een ja, kleine historieke knipoog, maar toch wel een heel iconisch model, de Miura. En dat zien we dus terug in de nieuwe Huracan STO. Wat is gewijzigd op het gebied van de aero? Volledig andere voorsplitter. Licht inlaten in de motorkap. Uitlaten wordt er druk lucht in de wielkassen. Ja, eigenlijk hier achteraan de haaien in. Stabiliteit op hoge en de snelheid. Um, volledig nieuw ontwerp van achterspoiler. En een massieve diffusie. We hebben ondertussen de buitenkant goed bekeken. Tijd om de binnenkant eens te ontdekken. Ja, oh, heerlijk. Ja, voelt uh, helemaal thuis. Een beetje ja, huracan zoals we het kennen. Um, geweldig, die platte voorruit ook. Trouwens, 20% lichter dan de gewone huracan. Dus ja, weight reduction tot en met. Um, en overal ja, in het interieur aanwezigheid van carbon en de nieuwe ja, andere versie van Alcantara, de Carbon Skin, die overal ja, terugkomt in het interieur, in de zetels, ongelooflijk mooi. En dan ja, de heerlijke toerenteller die ons naar de 8000 toeren jaagt. Uh, ja, dat klinkt als uh, muziek in de oren. En hoe klinkt dat dan? laten zien hoe bruikbaar dat de wagen is. Je hebt drie standen, die we ook gewoon zijn bij Lamborghini. In dit geval STO, Trofeo en Pioggia. De wagen starten altijd op in STO, dat is eigenlijk de variant die vergelijkbaar is met de Sport. 
qua hardheid in de hoe dat kan performanten. Dus eigenlijk heel goed te doen om dagelijks te gebruiken. Dat is ook het, het idee erachter. Dat je gewoon dagelijks kan gebruiken. En zelfs als het regent, wat ja, in Italië misschien niet vaak het geval zal zijn, dat je toch lekker de baan op kan gaan met dit monster. We hebben vandaag de unieke gelegenheid gehad om hoe dat kan STO van een beetje dichterbij te bekijken. Wat hebben we geleerd? De conclusie, uh, het is gewoon een straatlegale versie van de Huracan Super Trail Evo. Heel eenvoudig, je kan gewoon van je thuis naar de track day rijden. Je kan de track day doen, waarschijnlijk de snelste ronde rijden ook. En lekker terug naar huis rijden om met de vrouw en kind gezellig te eten. Lijkt ons een heel leuk idee. We wensen heel graag Lamborghini Brussels te bedanken voor de superleuke opportuniteit om de wagen als een van de eerste te mogen ontdekken. En wij kijken alvast naar de volgende video. Volgende video. Tot dan.